在这个世界里，竟然买什么都不要钱，去商店里买东西还能白拿钱。大熊家里瞬间的超富有，钱多的塞满柜子都放不下。可是妈妈还是心情很崩溃，这居然不是个好事吗？那天，大熊又因为零花钱不够用了而发愁。他正准备去找妈妈要钱，可是妈妈却拿着账本，又在唉声叹气。看来是他们家这个月又遇到了财政危机，他的零花钱也泡汤了。大熊只好来找多拉 A 梦帮忙。他要是生活在不要钱的世界里，那该有多好啊！多拉 A 梦掏出了如果电话亭，只要他走进去许个愿，就能体验这个不要钱的世界了。大熊再次从电话亭里走出来时，整个世界都已经变了。他第一时间跑去了玩具店里，把日思夜想的模型给拿下了。他抱着盒子就要走，老板竟然叫住了他：“你怎么能直接白拿呢？还得把这叠钱也一起带走。”大熊这才明白过来，原来这个世界里买东西不光是不用花钱，还能得到钱，这岂不是赚大发了吗？他和多拉 A 梦立马拉着小推车到街上一顿疯狂扫荡，铜锣烧、漫画、饮料、玩具我全都要。最后，大熊两边口袋里满满当当装的全都是钱，拖着那一车东西回家的时候，也感叹道：“这个世界真美好啊，真想一直住在这个世界里。”然而，谁能想到，在这个世界里，妈妈竟然还在为钱的事发愁。大熊立马掏出一叠钱送给妈妈：“拿去花，别客气。”可妈妈却勃然大怒，还骂他怎么又从外面乱拿钱回来。他们家现在的钱实在太多了，根本放不下了呀。这时，爸爸也大喊着跑回了家。他刚才遇到了小偷，对方竟然往他口袋里塞了一叠钱就跑了。妈妈因为花不完这些钱而崩溃大哭。大熊终于恍然大悟，原来在这个世界里，谁都不想要钱，有钱的是穷人，没钱的才是富人。在这里，在公司上班，每个月才能给公司钱，就连歹徒抢银行说的都是：如果想活命的话，就把这些钱都收下。到了这个世界里，小夫竟然嘲讽大熊家是大财主，这可不是什么好词。那么家里那么多钱，要怎么处理掉呢？大熊想要挖个坑，把这些钱都埋了。然而他们这才刚开始挖，就挖到了别人埋的钱，好巧不巧还被警察撞见了。他们俩真是根本说不清楚，只能拔腿就跑。然而在逃跑时，又不小心撞翻了一个老头，打碎了他的古董文物。这下又被迫收下了一个亿的日元，而且他们随便扔钱还得罚款一个亿。大熊看到这么多钱都快哭了，妈妈看到这些钱直接气到昏厥，爸爸只能寄希望于买彩票，如果中了大奖就能一次性把这些钱全花出去了。可是爸爸之前从来没有中过奖，现在也完全不相信自己能够中。一家人对着电视和手里的彩票反复对了好几遍，才发现，哇，这次竟然真的中了！他们终于可以把那些钱全部脱手了。大熊待在这个世界里已经要被逼疯，他们忙了半天，竟然还是一无所有。于是他干脆回到如果电话亭，让世界变回了原样。他再次跑到了玩具店里，抱起模型就跑。老板还是一把叫住了他。这下大熊学聪明了，笑眯眯地问老板：“所以是你要给我钱，还是我要给你钱呢？”老板。还以为他是来找茬的，对着他脑袋就是一拳。不过大熊顶着个大包，还挺开心的。这就证明他终于回归正常世界了呀。好啦，本期问题：如果真的有不要钱的世界，你最想先去买什么呢？欢迎大家留言、点赞和关注哦。咱们明天见。